இட்டையர்களுக்கு வணக்கம் இன்று மக நட்சத்திரம் பற்றிய விவரங்களை அதிகால சுவடி நூல்களில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை கூறி உங்களிடம் உரையாற்றுகிறேன் இது மிக சிறிய வீடியோ இதை முழுமையாக பார்த்து நேயர்கள் பயனடைய வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மக நட்சத்திரம் விவசாயத்திற்கு பயன்படும் கலப்பை என்று சொல்லப்படும் ஏர் என்ற உருவத்தை போன்று இருக்குமாம் ஆறு நட்சத்திர கூட்டங்களின் ஒரு தொகுப்பு தான் மக நட்சத்திரம் இந்த மகம் நட்சத்திரத்தின் வடமொழி சொல் மகா நட்சத்திரம் என்பது ஆகும் இந்த நட்சத்திரத்தின் அருகில்தான் காலம் சென்ற நமது முன்னோர்கள் பித்ருக்கள் ஈர்ப்பார்கள் என்றும் தனது மறுபிறவியை எதிர்பார்த்து தனது உறவினர்கள் குடும்பத்தோடு சேரும் நாளை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நட்சத்திரத்தின் அதி தேவதை காலம் சென்ற நமது பித்ருக்கள் இது ஒரு பெண் நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரம் உயர்ந்த லட்சியவாதிகள் உயர்ந்த குணமுடையவர்கள் மேன்மக்கள் நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்கள் தலைமை தாங்கும் எண்ணத்தையும் செல்வத்தையும் பெற வேண்டும் என்று இந்த நட்சத்திரத்தை ஜென்ம நட்சத்திரமாக கொண்ட ஜாதகர்கள் இருப்பார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் அதிகால தனது சமுதாய பழக்க வழக்கங்களிலே மிகுந்த ஈடுபாடும் அதிலே ஒன்றிய கருத்தும் கொண்டு செயல்படுவார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நட்சத்திரம் ஒரு தேடும் நட்சத்திரம் தனது பரம்பரை தனது குளம் தனது இனம் இவற்றின் பழக்க வழக்கங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக தேடும் நட்சத்திரம் தேடுவார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நட்சத்திரத்திலேதான் பெரிய பெரிய தலைவர்களும் மிகப்பெரிய பதவிகளிலே இருப்பவர்களும் தோன்றியிருக்கிறார்கள் என்பதை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் உயர்ந்த குணமுடைய விசுவாசமும் அதிகமான நட்பும் உடைய நட்சத்திரம் மக நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் மிகப்பெரிய லட்சியவாதிகளாக திறமை உள்ளவர்களாக அதிகாரத்தை தேடி அழைபவர்களாக இருப்பார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்திலே பிறந்தவர்கள் அதிகமான இறக்கு குணமும் அதே நேரத்தில் தனியாத கோப குணமும் கொண்டவர்களாக விளங்குவார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நட்சத்திரம் ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான நல்ல நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்திலே தோன்றும் ஜாதகர்கள் எப்போதும் எதையாவது சிந்தித்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஆற்றல் உடையவர்கள் அரசு நிர்வாகத்திலே திறமை வாய்ந்தவர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நட்சத்திரம் ஒரு சிறந்த நட்சத்திரம் ஆகையால் ஆன்மீகத்திலே அதிகமான ஈடுபாடு பரம்பரை பரம்பரையாக வந்த பழக்க வழக்கங்களிலே அதிக நாட்டம் அதிலே முழுமையான நடவடிக்கைகள் இவ்வாறான 
குணாதிசயங்களை இந்த நட்சத்திரத்திலே பிறந்தவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள் என்றும் சற்றும் மன்னிக்க மனமில்லாதவர்களாக கோபம் கொண்டு தமது நெருங்கிய நண்பர்களை கூட ஒதுக்கி வைத்து விடுவார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நட்சத்திரம் உன்னதமான மிகப்பெரிய தலைமை பொறுப்பையும் உலக ஈடுபாடு உலகத்தை பற்றிய சிந்தனை அறிவு பொருளாதார நிலை போன்றவற்றையெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து தன் மனதிலே இறுக்கி வைத்து கொள்வார்கள் சிறந்த புத்திசாலிகள் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இந்த நட்சத்திரத்திலே நூற்றி இருபத்தி ஆறு டிகிரியிலே சூரியன் சஞ்சரித்தாலும் நூற்றி இருபத்தி எட்டு டிகிரியிலே புதன் சஞ்சரித்தாலும் நூற்றி முப்பது டிகிரியிலே குரு சஞ்சரித்தாலும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரியிலே சனி சஞ்சரித்தாலும் அதிகமான தீய பலன்களை தரும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த நட்சத்திரம் நமது பித்ருக்களை குறிக்கக்கூடிய உயர்ந்த நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தின் அருகில்தான் நமது பித்ருக்களாகிய முன்னோர்கள் தங்கியிருந்து மறுபிறவி எடுத்து நம்மோடு இணையும் நாளை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இந்த நட்சத்திரம் ஒரு வணக்கத்திற்குரிய நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தின் பேரிலே தான் கும்பகோமணத்திலே மாசி மாசம் மகம் மாசி மகம் என்ற திருவிழா ஒரு பிரம்மாண்டமான திருவிழா நடத்தப்படுகிறது எனவே இது ஒரு தெய்வீக நட்சத்திரம் என்பதை நேயர்களுக்கு தெரிவித்து இந்த வீடியோவை காணும் அன்பான நேயர்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தர வேண்டும் என்றும் எனது முந்தைய பல வீடியோக்களிலே இது போன்ற ஜோதிட கருத்துக்களையும் ஜோதிட நுட்பங்களையும் ஜோதிட விதிமுறைகளையும் விளக்கி பேசி வெளியிட்டிருக்கிறேன் அவற்றையெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் ஜோதிட நுட்பங்களையும் ஜோதிட விதிமுறைகளையும் ஜோதிட நுணுக்கங்களையும் பயனடைய வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்க வளர்க வளம் பெறுக என்று வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என் வணக்கத்தையும் உங்களுக்கு கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்